ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കേട്ടോ ഇന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നേരം വെളുത്തു കൈ കഴുകി വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ദിവസവും രാവിലെ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടും സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രമാട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനായിട്ട് മെയിൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം വീട്ടിലെപ്പോഴും ചീത്ത പറയും നിൻ്റെ വയർ ചാടണ് നീ എപ്പോഴും കിടന്ന് ഉറങ്ങാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കായംകുളത്തോടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത എനിക്ക് സൈക്കിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷൂ ഞാൻ ഡെക്കാത്തിലൂടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അടിപൊളി സാധനമാണ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണേ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് സൈക്കിൾ ഓട്ടാൻ മാത്രമേ കേട്ടോ ഓടുമ്പോഴും ചാടുമ്പോഴും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പോയാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ പോകാനുള്ളത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഇതും ഡക്കാത്തുലിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അറൗണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഈ സാധനത്തിന് വില രാവിലെ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ശീലമാണിപ്പം പണ്ട് ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു ചായ എനിക്കെന്തോ ശരത്തിന് പറ്റാതെ വന്നപ്പോഴും വെള്ളം കൂടി തുടങ്ങി ഞാനേ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സൈക്കിൾ വീഡിയോ അവിടെ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് മാറ്റിയ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയതാ ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും സൈക്കിളൊക്കെ മേടിച്ചല്ലേ ഒന്ന് സൈക്കിളൊക്കെ ചവിട്ടി ഒരു മാസമോ കഴിയട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇയാൾ ചവിട്ടണോണ്ടോ അതോ ഇയാൾ പറ്റിക്കലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ അതെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ട്രാവ ആപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി വെള്ളം കുടിച്ചു ഉഷാർ അടിപൊളി ഇനി പോവുക ഇത് എനിക്ക് രാജഗോപാൽ സാർ തന്ന മൂപ്പരുടെ ത്രെഡ് മില്ലിൽ വെച്ചേച്ചാ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഫോൺ വെക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി വാട്സപ്പിൽ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് വന്നാലും അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് ബ്ലൂ കളറിനോട് ഭയങ്കര പ്രാന്താ അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ സൈക്കിൾ തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് സൈക്കിൾ കമ്പനി ബെർഗ് മൗണ്ട് എന്ന കമ്പനിയുടെ സൈക്കിളാണ് എറൗണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ എന്തോ വിലയുണ്ട് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഞാൻ പിന്നെ വിലയോ നോക്കില്ല മൂപ്പര് പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ സൈക്കിൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് ചെയ്ത് പുള്ളി തന്ന ഇത് കണ്ട ജെല്ലായത് അതായത് നമ്മൾ ജീൻസൊക്കെ ഇട്ടാണ് ഓടിച്ച് ഓട്ടുന്നെങ്കിലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റില്ലപ്പ രണ്ട് ദിവസം ചവിട്ടിട്ട് കാറ്റില്ല കാറ്റടിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ കാറ്റടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പെങ്ങടെ മോളുടെ പമ്പ് അവളിപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അതൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ ചോദിച്ചു അതായത് രണ്ട് രണ്ട് ഫിംഗർ കയറി പോയില്ലെങ്കിലേ ഇതായിരിക്കും അവസ്ഥ സൈക്കിൾ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് ആലോചിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പണി പാടൂട്ടാ ഈ സൈക്കിൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ടേക്കോട്ടും ഗീറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിൽക്കരുതെന്നാ നമ്മുടെ ആശാൻ പറഞ്ഞേക്കണത് അതായത് സൈക്കിൾ ഓട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഗിയർ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള പോലെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് മൊത്തം അടിച്ചു പോകും കുറച്ച് കാറ്റടിച്ചേക്കാം കാറ്റ് വളരെ കുറവാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കാറ്റടി ഇങ്ങനെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ കാറ്റടിക്കുക അറിയാൻ പാടില്ല അവരിങ്ങനെ താളത്തി താളത്തി ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാറ്റടിക്കാൻ അത് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ തന്നെ നല്ലത് കയറിയില്ല ഞാൻ അവളോട് മേടിച്ച് ഞാൻ അടിച്ചു കണ്ട എന്ത് ഹൃദയത്തിൽ അടിക്കുന്ന നോക്കിയേ നമ്മൾ ആമ്പിളുകൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ മുട്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളയും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലി അങ്ങനെ കാറ്റ് നിറഞ്ഞ് ഇനി പോവുക കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഈ സൈക്കിളിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം നിർത്തണം എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അരുവിക്കുറ്റി പാലത്തില ഇതാ ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ഗ്രാമം ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തും കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കും കൊണ്ടുപോയ വെള്ളം എന്തായാലും തീർത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരാറുള്ളൂ നോക്ക് നിഴല ക്യാമറമാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അതുകൊണ്ട് നിഴൽ കാണിക്കും ഇക്ക സൈക്കിൾ ചോട്ടുമ
ഇടക്കൊച്ചി പാലം അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിക്കും കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും എട്ട് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആവും അതാ ഞാനങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടോ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട് കാണിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ചവിട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന ആൾ നമ്മുടെ ചുള്ളന മൂപ്പുരക്ക് കുറേ നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂപ്പുരോട് നിൽക്കുമെന്നേ എന്തെങ്കിലും കാര്യമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഒരു ബോളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കും പുള്ളി അതൊക്കെ ആയിട്ട് അവളുടെ ഒക്കെ നടന്നുള്ളൂ ഒരു രസം അല്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെ ജീവിതം വാപ്പ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അപ്പുവിനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാപ്പയാണ് എപ്പോഴും അപ്പുവിനെ സ്കൂളിൽ പൊ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് ഇതാ കൂടെ വേറൊരാളുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് രസം അപ്പു സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച് കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതായത് കിൻഡർ ജോയ് മേടിക്കലാണ് ആളുടെ താല്പര്യം രാവിലെ എണീറ്റ് പല്ല് തേച്ചോന്നറിയില്ല ടാറ്റായി തന്ന് ആളങ്ങോട്ട് പോകും ഭയങ്കര ചർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് ഒന്നുമില്ല മീൻകാരം വന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കണ്ട അപ്പു മാറിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ പെണ്ണുമുടിയുടെ തോളത്ത് കിടക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഉമ്മാടെ കയ്യിൽ രണ്ട് അടിപൊളി വള ബ്ലാക്ക് മാജിക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം ചില സമയത്തൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉമ്മ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയതാ പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു അത്യാവശ്യ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എറൗണ്ട് നൂറ്റിപ്പത്ത് വർഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് വാപ്പാടെ പ്രായം വാപ്പാക്ക് നൂറ്റിപ്പത്ത് വയസ്സെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നൂറ്റിപ്പത്ത് വർഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടിന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ച് ഒന്ന് വേറെ രീതിയിൽ പണിയണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കയ്യിൽ നയ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഓണം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം ഈ ഓടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് അടിപൊളിയാക്കണം ഷിബു ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ആസ്ഥാന പണിക്കാരനാണ് ഇതൊക്കെ മൊത്തം ഷിബു ചേട്ടൻ ഓടൊക്കെ താഴെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഈ ഓടൊക്കെ താഴെ ഇറക്കി ഓടിന് ഒരു മോഡേൺ കളർ കൊടുക്കണം പിന്നെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മേൽക്കൂരയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം മാറ്റിയിട്ട് കമ്പി വെക്കണം അതാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റൈല് പൊളിച്ചു കളയാൻ താല്പര്യമില്ലെന്നേ പഴയ പുതുമ ശേ പഴയ പഴമ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊളിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്തോ അപ്പം നമ്മുടെ പണിക്കാരെല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പണിയെടുക്കാം ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ ഉമ്മാര് നല്ല ആൾക്കാരാ നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഉമ്മാരി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപാടിയൊന്നും പറ്റില്ലെന്നേ അടിപൊളി ടീമാണ് കണ്ട അണ്ണൻ്റെ ഒരു കപ്പ് അങ്ങോട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അണ്ണൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനേ ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള അണ്ണൻ്റെ ബിഗ് ഫാനാപ്പാ നമ്മൾ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ഒരു മെനകെട്ടൊരു അസുഖമുണ്ട് അതായത് ഒരു സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റ് കളറൊക്കെ എടുക്കും ഈ കളറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റൈലിൻ്റെ മൂന്നാല് വേരിയൻറ്റ് ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു തരം സൈക്കോളജിക്കൽ അസുഖം അത് എന്ത് ചെയ്യാന രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഒന്ന് വൈഫിൻ്റെയാണ് അയാളും എഡിറ്റ് ചെയ്യും അയാൾക്കൊരു കുക്കിംഗ് ചാനലുണ്ട് ഉപ്പും മുളകും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് നേരെ ഓഫീസിലേക്കാണ് പോക്കും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലയൻറ്റിനെയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യണ്ടപ്പാ അവരെ കൊണ്ടാ നമ്മൾ ജീവിച്ച് പോണേ വൺ പ്ലസ് ആ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കേബിൾ എടുത്ത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാർജ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാമല്ലോ കീ കണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട പഴയ വണ്ടിയാണ് ഈ വർഷം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വണ്ടി മേടിക്കും ലുലുലു ഓഫറിൽ വന്നപ്പോൾ വുഡ്ലാൻഡ് ഷൂ മേടിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനം കിട്ടി എൻ്റെ കാലിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാരണം ഭാരമുള്ള ഒന്നും എൻ്റെ കാലിടാൻ പറ്റില്ല ആ കഥ പിന്നീട് പറയാട്ടോ അതാ എൻ്റെ മയിൽ വാഹനം പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പുതിയ വണ്ടി മേടിച്ചാലും ഇതിനെ വെക്കില്ല അത് നമ്മളുടെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ സാധനമാണ് അതങ്ങനെ നിന്ന് പോട്ടെ ഇനി നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കേട്ടോ ഓഫീസിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സഹോദര സ്ഥാപനമാട്ടോ ഇത് ഓഫീസിലെത്തി വടുതലയിലാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് നമ്മൾ മൊത്തം ആറ് ടീമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ പേഴ്സൺ അമി അമി മധുഭാസ്കരൻ സാറ
ഒന്ന് ഇരിക്കണം ഒന്ന് എൻ്റേതായ ഒരു ടച്ചിങ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു തൃപ്തി ആകുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഫാറൂഖ് നല്ലൊരു എഡിറ്ററാണ് എങ്കിലും നമ്മളറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളുടേതായ കാര്യങ്ങളും വന്നാൽ മാത്രമേ ഓരോ ഒരു ഊക്കം അതിൻ്റെ അകത്ത് വരികയുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ വ്ളോഗിലൂടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആരൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളത് എന്തൊക്കെ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ആൾ മിടുക്കന അത് ഒരു പുലി സാധനത്തിനെയാ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഒരു കാര്യം പറയാം ബിഗ് ബോസ് പോലെയാണ് ആദ്യം കണ്ടാലേ രണ്ടാമത്തെ മനസ്സിലാവൂ രണ്ടാമത്തെ കാണും മുമ്പ് ആദ്യത്തെ കാണാം അപ്പോൾ കാണാം